Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya We're reading Bhagavad Gita chapter 13 Nature the Enjoyer and Consciousness text number 8 to 12 мы читаем Бхагавадгиту, главу 13, природу наслаждающейся и сознанием. Тексты с 8 по 12. Аманитвам мадам битвам. Аманитвам мадам битвам. Ахимса шанти раджавам. Ахимса шанти раджавам. Ачарьо пасана сочам. Ачарьо пасана сочам. Стариям атма винеграха, стариям атма винеграха, аманитвам мадам витвам, аманитвам мадам витвам, ахимса шанти раджавам, ахимса шанти раджавам, ачарьо пасанам сочам, ачарьо пасанам сочам, стариям атма Ма винеграха, Ама нитвам мадам битвам, Ама нитвам мадам битвам, Ахимса шантир арджавам, Ахимса шантир арджавам, Чарьо пасанам шочам, Чарьо пасанам шочам, Стариям атма винеграха, Стариям атма винеграха, Аманитвам адапитвам, Аманитвам адапитвам, Аим сакшанти раджава, Аим сакшанти раджава, Ачарьо пасанам шоучам, Ачарьо пасанам шоучам, Старья матма винеграха, Старья матма винеграха, Аманитвам адапитвам, Аманитвам адапитвам, Аим сакшанти раджава, Аим сакшанти раджава, Дословный перевод. Аманитвам. Смирение. Адамитвам. Отсутствие тщеславия. Ахимсам. Отказ от насилия. 
Шантих. Терпение. Арджава. Простота. Ачарья Упасана. Обращение к истинному духовному учителю. Шаучан. Чистота. Стхарьян. Постоянство. Атма Вини Грахах. Самодисциплина. Перевод стиха. Смирение, отсутствие, тщеславие, отказ от насилия, терпение, простота, обращение к истинному духовному учителю, чистота, постоянство, самодисциплина, отказ от того, что приносит чувственное наслаждение, отсутствие ложного эго, понимание того, что <coughs> рождение, смерть, старость и болезни – это зло, самоотречение, отсутствие привязанности к детям, жене, дому и так далее, невозмутимость, счастье, счастье и горе, непоколебимая безраздельная преданность мне, Стремление жить в уединенном месте, отстраненность от мирских людей, признание важности самоосознания и склонности к философскому поиску абсолютной истины – это я объявляю знание, <coughs> а все прочее называю невежеством. Комментарий Шилтропады. Не слишком разумные люди порой ошибочно считают описанный здесь процесс познания порождением поля деятельности. Однако здесь описан истинный путь познания. Перед тем, кто встал на этот путь, открывается возможность постичь абсолютную истину. Этот процесс познания не является результатом взаимодействия 24 материальных элементов, перечисленных выше. Напротив всего помощью живое существо может вырваться из их плена. Обусловленная душа томится в клетке материального тела, построенной из 24 элементов, а знание, описанное в этих стихах, открывает ей путь к свободе. Из всех составляющих процесса познания самый важный элемент вызван, назван в первой строке 11 стиха «Маи чананья йогина бхакти аня бичайни». Конечной целью познания является чистое преданное служение Господу. Поэтому, если человек не захотел или не сумел достичь уровня трансцендентного служения Господу, все остальные 19 составляющих процесса познания практически обесцениваются. Но у того, кто предно служит Господу в полном сознании Кришны, все остальные 20 качеств, 20, 19 качеств развиваются сами собой. Как сказано в Шримад Бхагавата в Пясной Песне, «Ясясти Бхактира Бхагавати Аким Чина Сарвай Гунас Татраса Масати Сура». У того, кто достиг уровня предного служения, развиваются все самые лучшие качества, свидетельствующие о том, что он обладает знанием. При этом особенно важную роль играет принцип принятия духовного учителя, упомянутый в восьмом стихе. Принять духовного учителя должен даже тот, кто идет по пути преданного служения. Духовная жизнь начинается тогда, когда человек принимает истинного духовного учителя. Шей Кришна, Верховная Личность Бога, говорит здесь со всей определенностью, что описанный им процесс познания – единственно верный путь. Все прочие методы самосознания являются бесполезной выдумкой досужего ума. Омагьяна Тимаранда Сиагьянанджина Шалакая Шакшур Милитамьяна Тасмай Шри Гурдей Намаха Шри Чайтанья Манобистам Стапитамьяна Бутаре Вайям Рупа Кадамаям Тадахи Свападамтикам Бандейхам Шри Гуро Шри Ятапада Камалам Шри Гурун Вайшнавамшча Шри Рупам Сакраджатам Сахагана Рагнатам Витам Там Сажива Садвайтам Сабадутам Паричана Сайтам Кришна Чайтанья Девам Шри Радха Кришна Падан Сахагана Лалита Шри Ришака Нитам Шча Эй Кришна Кадана Синду Дина Банду Сагатпаде Гопиша Гопика Канта Радха Канта Намастите Тапта Канча на Горанге Радхи Вринда Ванишвари Вриша Пану Сите Леви Пранамами Хари Прие Ванча Каупата Рубьяща Крипа Синду Байбача Патита Нам Павани Вио Вайшна Вио Намо Намаха Чай Шри Кришна Чай Таня Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гадата Шри Васа Тивора Бхакта Бринда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе Харе 
हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे लॉर्ड कृष्णा इस replying to Arjuna's questions. Господь Кришна отвечает на вопросы Арджуны. Arjuna wanted to know about Purusha and Prakriti. Арджуна хотел знать о том, что такое Пуруша и что такое Пракрити. Krishna has not answered that yet. А Кришна не знает. He's not answered it yet. It comes later. А он а Кришна ещё не ответил на эти вопросы, он ответит позже. But Arjuna then wanted to know about the, the field of activities in the north of the field. Uh, Arjuna также хотел знать о поле деятельности и о знающем это поле. And Krishna has explained what is the field of activities, the body. И Кришна уже объяснил, что полем деятельности является тело. In the previous verse, verses six and seven, Lord Krishna lists the twenty-four elements of the material body. А в предыдущих двух стихах Кришна объясняет 24 материальных элемента этого тела. And then Arjuna also wanted to know about the knowledge and the, the goal of knowledge, the object of knowledge. И Арджуна также хотел узнать о знании и о цели познания. So here in the, these four verses, eight, nine, what's it? Five verses, not four. Four verses. No, five verses. Eight to twelve. So there, Krishna is listing twenty different items of the process of knowledge. И вот в этих стихах, которые мы прочитали, Кришна перечисляет двадцать качеств процесса познания. And it's interesting to note how Krishna begins. What are what are the first items which Krishna mentioned? Интересно как бы отметить с какого качества первого качества Кришна начинает. Meaning humility and pridelessness. Эти качества означают смирение и отсутствие тщеславия. So this is a very important point. Это важный момент. Actually, I remember some years ago, uh, uh, one uh, big Mayavadi philosopher, big Mayavadi. Uh, Swami came to Hong Kong, and he was lecturing to some students there, university students in Hong Kong. Я несколько лет назад один известный философ, имперсионалист Майвади, он приехал в Гонконг и там читал лекцию для студентов. And he told them, "What is the process of knowledge? What? How do you get your knowledge?" И он спросил, задал ему вопрос, каков процесс познания, как мы можем обрести знание. И они думали, что это ходить в университет, получать какие-то знания в университете. Если вы изучите там много, то вы будете обладать знанием. But he told them, no way, that's not how you get knowledge. Но он им сказал, что нет, это не, не, не то, как то знание, которое нужно получать. And Shri Lakshmi Vinod Thakur describes also. Shri Lakshmi Vinod Thakur said, uh, it, you, it's, it's, it's like the urine, it's like bathing in the urine of an ass. Бактинод Такур говорил, что вот то образование это подобно питью урины осла. We become more, we become more ignorant. Поскольку человек может еще вопасть еще больше невежества. We are thinking we're getting knowledge. We're thinking this is education, but we're becoming more in, in, attached to the material body. Мы можем думать, что мы получили какое-то хорошее образование, но на самом деле человек может еще больше привязаться к материальному существованию. Because the material education just makes people more proud, they become more infatuated, more enamored by the material world. Поскольку материальное образование оно делает человека более гордым и привязанным к этому материальному миру. The example is given about the jewel on the head of a cobra snake. А это образование сравнивается с драгоценным камнем на 
Now, if there's just a snake, just some cobra around, you know, oh, no, some snake, oh, there's a snake over there. You don't, you don't worry about it. Uh, если вот uh, ну, кобра будет проползать, uh, ну, она будет далеке, вы не будете сильно об этом беспокоиться. Вы попытаетесь просто от нее уйти и убежать. Но если будет uh, драгоценный камень находиться в голове змеи, то это может вас привлечь. Вот материальное знание, оно подобно вот этому драгоценному камню на голове змеи. Поскольку человек может стать более гордым от такого образования и больше привязаться к материальному миру. So the actual process of knowledge is given here by Lord Krishna. А вот настоящий процесс знания дается здесь вот самим Кришне. And the most, the first things we have to cultivate are humility and pridelessness. А и вот первые вещи, которые человек должен культивировать, это смирение и отсутствие тщеславия. We see that students go to university, they become more, they become very proud, very intoxicated by their вы можете увидеть, что студенты идут, получают образование в университеты, и они становятся гордыми, объединенными от своего положения. Поэтому Шил Пупада обзывал вот это современное материальное образование, называл его бойней. Не только высшие учебные заведения, университеты, но также и начальные школы также относятся к этой категории бойней. Вы посылаете ребенка в школу, а он обучается дурным привычкам от, дурни, от других детей. Поэтому очень uh, сложно ну, детям uh, предных uh, сме смешиваться с uh, детьми непредных. Они, допустим, их там просто дразнят и говорят, вот ты вегетарианец, вообще мясо не ешь. Говорят какие-то слова, то есть такие, которые мы не слышали, не знали. И потом, когда они а, приходят домой, а, то родители удивляются тем познанием, которое дети обрели в школе. Поэтому Шилпрапада хотел, чтобы ну, дети а, предных они ходили в Гурукуле и получали там образование. Можно взять, например, гурукулы в Майпуре, которые построены по традиционному такому физическому образованию. И вот первое качество, которое ученики там развивают, это смирение. And also qualities like cleanliness, sir. Very much instilled into the students. And также чистота очень сильно проявлена в этих студентах. They're constantly cleaning, and they learn to keep everything neat and tidy. Они постоянно поддерживают чистоту своей одежды и других вещей. And of course, they also cultivate their devotion. They all feel. Chant together, have kirtan together, and worship the Lord together. 
Также они развивают преданность, когда они вместе поют цели Киртана и поклоняются Господу совместно. So in this first paragraph, uh, Lord Krishna is mentioning some of the important qualities. He mentions that he said it's essential to have a spiritual master. И вот в первом параграфе Кришна подчеркивает важное качество, которое необходимо обрести, это преданность и принятие духовного учителя. Не нужно просто говорить, вот я преданный, я совершаю преданное служение, этого достаточно. Шилпапад говорит, что вы также должны быть связаны с духовным учителем. Мы должны понять, почему это важно. Поскольку прежде всего нам необходимо преодолеть гордость и очиститься от ложного эго. Поэтому мы должны принять кого-то, читать ему, выражать ему почтение, читать ему пранамама. So uh, И это поможет нам очистить uh, сознание. And it's also very pleasing to Lord Krishna. И также это принесет удовлетворение Господу Кришне. Because Lord Krishna says, you cannot just simply be my devotee, you have to be a devotee of my devotees. Поскольку сам Кришна говорит о том, что ты не должен быть предным только моим предным, ты должен быть предным моего предного. Но вы можете сказать, что мне достаточно поклоняться Кришне, но Кришна так не думает. Кришна говорит, что ты должен поклоняться еще моему предному. Кришна обучает нас этому своим примером. Кришна worship Sudama Brahma. А Кришна поклонялся Судама Брама. And Кришна went to Gurukula and got taught by Sandipani Muni. Также Кришна ходил в Гурукулу и обучался там у Сандипани Муни. And then he uh, repaid Sandipani Muni also. He repaid him for his teaching. He gave him Guru Dakshin by bringing back his dead son. Также он после обучения обратил ему Гуру Дакшину, он вернул сына с, ну, с, от смерти, вернул, спас его от смерти. So it's important to have a spiritual master, it's important to surrender to take a, a spiritual master. Поэтому важно принять, принять прибежище у духовного учителя. And by the mercy of the spiritual master you get the mercy of Krishna. И по милости духовного учителя мы можем получить милость Кришны. Мы должны иметь веру как в Кришну, так и в Гуру. Иногда мы задаем вопрос, кого нужно больше веру иметь в Гуру или в Кришну. Но это одинаковые вещи, то есть нужно и там, и там иметь веру. Я верю, верю, доверяю только своему Гуру, я следую за ним. А что вот насчет Кришны? А кто-то может сказать, я вот просто служу Кришне, а вот что, а что насчет Гуру? Это the, тоже неправильно. The Guru is representative of Krishna, not different from Krishna. Поскольку Гуру представляет uh, Кришну, он как бы не отличен от Кришны. And Lord Krishna, uh, this verse from Padma Purana, often quoted by Srila Prabhupada, says, you should have equal faith in Krishna and in Guru. И вот этот стих, который приводится из Падма Пурана, Шилпапада часто его цитировал, мы должны иметь равную веру как в Кришну, так и в Гуру. Then all the purports of the scriptures are revealed very easily. И тогда все как бы, стихи священных писаний откроются нам очень легко. But if we don't follow this process, then we don't get the proper realization, we don't come to the proper understanding. Но если мы не следуем этому процессу, то 
So Prabhupada also mentions that the most important of these 20 qualities is to develop pure loving devotion for Krishna and engage in his loving service. Также Шилупада подчеркивает, что из всех там 20 качеств наиболее важные из них это предание себя Кришне, развитие любовных отношений с Ним. И просто занимая себя в преданном служении, преданный может развить все остальные хорошие качества. We don't have to cultivate these qualities individually. We just simply have to engage in devotional service. То есть мы не развиваем эти качества по отдельности, мы просто занимаем себя в преданном служении Господу. If we are doing devotional service, then all of these other things will gradually happen. Если человек погружает себя в преданное служение, то все остальные вещи постепенно разовьются. If we are doing devotional service, regularly engaging in the activities and following the regulative principles, then naturally, in course of time, we will have the opportunity to surrender and take initiation from a spiritual master. Если мы следуем нашей садане и также следуем регулирующим принципам, то постепенно мы разовьем веру в духовного учителя и получим его посвящение. And we are naturally cultivating all of the qualities like ahimsa and shocham, cleanliness, non-violence and cleanliness. All of these things are natural for a devotee. И вот эти все качества, они естественные для преданного. То есть ахимсы, насилие и какие-то другие эти качества. Just like one of the things which we learned, I remember, was uh, don't blow the candle. You know, usually I would come, I'd, you know, use the, the breath, my own breath, to, and then they would tell you, that's, you don't do that. Как я помню, это обучался тому, чтобы не задувать огонь воздухом, дыханием. То есть не нужно дуть на огонь. Поскольку если вы делаете это, то вы убиваете какие-то там живые существа. То есть для того, чтобы затушить свечку, нужно использовать руку. So devotees are naturally non-violent. Также преданные естественно проявляют не насилие. We know the story about Magari the hunter. He wouldn't even kill little insects on his path. Мы знаем историю Магари, что позже он даже не хотел никакого насекомого убивать на своем пути. And Prabhupada said that devotees will hesitate to kill mosquitoes. Шилпада говорил о том, что Преданные даже стараются не убивать комаров. Поскольку есть специальная такая планета, куда попадают те, кто убивает вот этих вот летающих товарищей. Поэтому преданные они ну, достаточно внимательны к тому, чтобы не проявлять излишнее какого-то насилия. Также мы говорили о качестве чистоты, мы говорили вот утром а, о качестве брамана, что браманы должны быть чисты. When Prabhupada went to Moscow and met Professor Kotovsky, he was talking about Varnashram and about the Brahmanas. Когда Шилкапада приезжал в Америку, он встречался с Котовским, с профессором Котовским, и они разговаривали о нем о Варнашраме. And then Prabhupada was telling Professor Kotovsky about how he was training the devotees. А Йона рассказывал профессору Котовскому ну, о том, как они тренируют, обучают преданных. Он говорил о том, каким принципам они следуют. И then Prabhupada said, they are trained even to take bath after passing stool. Они, и он говорил о том, что преданные даже to take bath. 
А, то есть как, что преданные принимают омовение после того, как сходят в туалет. И so профессор Катонский сказал, о, very healthy. И профессор Катонский оценил, говорит, о, это здорово. If you follow. Если вы следуете этому. We know in Russia it's a bit difficult sometimes in the winter time to follow these things. Мы знаем, что в России немножко сложно этому следовать в зимний период времени. But this is actually the standard for devotional service. Но это стандарт для преданного служения. After using the bathroom, after evacuating, then you should take a bath. После того, как вы сходите в туалет, необходимо принять омовение. Конечно, мы принимаем омовение вообще каждый день. Это ведь есть чистота. А вот внутренняя чистота связана с воспеванием святых имен Господа. Absorb our mind in mundane things, mundane affairs of the material world. We we'll just contaminate the mind. Не нужно погружать свой ум в мирские дела или мысли, поскольку это оскорняет наш ум. So we want to associate with Lord Krishna. Мы хотим общаться с Господом Кришна. In the Ishopanishad. It's described how the Supreme Lord is both antiseptic and prophylactic. It means he purifies even a contaminated place. В Шриши Панишат упоминается как бы качество Господа как антисептик, то есть он очищает как бы любое место. Right? You know that verse in the Ishopanishad: "Sa pariyajak chukrama kaya mavernam masna viram shudama papa vidam." Shudama papa vidam, right? It's antiseptic. You know, you have some disease, some infection on the body. You put some ointment on, some antiseptic, something. То есть вот используется это слово антисептик. То есть если у вас какое-то есть заражение, то вы можете это место мазью для того, чтобы профилакт антисептик такой вот провести. So Krishna is like that. He purifies all the contaminated. И Кришна он подобен вот этому, как бы, тому, кто очищает любое место. Поэтому мы должны общаться с Кришной. И мы общаемся с ним через повторение святых имен внимательно. А также через чтение книг у Кришны. Just like we're reading every day in the morning, we read Srimad Bhagavatam. In the evening, we read Bhagavad Gita. Мы читаем каждый день. Утром мы читаем Шримад Бхагаватам каждое утро, а вечером читаем Бхагавад Гиту. This is a very ideal program. If you follow this program, then your whole day will be auspicious. Это хорошая очень программа, если вы следуете ей, то весь день будет благоприятен для вас. Actually, I remember when I first became a devotee, we used to have four or five classes every day. Я помню, что когда я присоединился к преданному, у нас было четыре или пять классов каждый день. We would have Bhagavatam class. У нас был Бхагаватам. And then we would also recite Ishopanishad and recite all the mantras of Ishopanishad and there would be a class from the mantras, one of the mantras of Ishopanishad. Потом мы цитировали мантры из Ишопанишат, и был класс по одной из этих мантр. Then we would read also some something from Nectar of Devotion. Потом мы читали что-то из Нектара Преданности. And then at lunch time, during the day, we'd go out for Hari Nam Sankirtan, and we'd come back for lunch, and then after lunch we would have a Krishna book class. Потом, значит, в течение дня мы входили на Харинаму, и потом мы возвращались к обеду, да, там, и читали еще что-то из книги о Кришне. And then in the evening we come back and have Bhagavad Gita class. А вечером мы снова тоже возвращались и читали Бхагавад Гиту. And before taking rest, again a little reading from Krishna book. А перед тем, как отойти ко сну, мы снова читали Кришна, книгу Кришна. 
И таким образом мой ум был наполнен просто Кришной. Sleep, Krishna. И когда вы идете спать, то вам снятся сны о Кришне. So actually, uh, the, I remember the, 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 in February there was a, a there was a guru and sannyasi sangha a meeting in Mayapur. Значит, в феврале проходит гуру саньяса санга в Майпуре. Devotees, leading devotees had come from all over the world. Лидеры, преданные лидеры, они собираются со всего мира. And it was decided that one of the things which we need to promote more in our movement is reading Prabhupada's books. И они обсуждали, что наиболее важная вещь, которую нужно продвигать вот в нашем обществе это чтение книг Шилпурпады. So так много преданных в нашем обществе, в нашем движении, которые ну, едва ли прочитали книги Шилпурпады. Если мы не читаем книги, а также не, слуш... не слушаем и не читаем книги, а чтение это тоже слушание, то оно будет очень сложно поддерживать наше сознание Кришны. Если мы не читаем книги Шилупада, то мы также можем ослабить свою джапу и перестать читать регулярно мантру. А если вы не читаете регулярно джапу, тогда находитесь в очень опасном положении. And you will easily become a victim of the material energy. И поэтому вы станете легкой такой добычей или жертвой материальной энергии. Even one time I remember during Srila Prabhupada's time there was one sannyasi who was leading a project where they were constructing a new temple. I помню, что во времена Шрила Прабхупады был один лидер саньяси, и он управлял там строительством одного храма. It was, it was a, te a temple for Iskon in Hyderabad in South India. Это был храм в Хайдарабаде в Южной Индии. So the devotee who was in charge of the project was a sannyasi and he was working very hard and he he wasn't chanting his rounds. И вот управлял этим проектом саньяси, а он был так занят, что у него даже не было времени читать свои круги. And he said, I'm too busy to chant. А он говорил, что я слишком занят, некогда воспевать. So then when when another devotee came and told Srila Prabhupada that he said this, Then Srila Prabhupada said, then it is just a question of time before he will leave Krishna consciousness. And of course that's what happened, that he, after a short time, he left Krishna consciousness. И вот, конечно, что, что произошло через некоторое время, он оставил сознание Кришны. То есть он слишком сильно или много, много погрузился в активную деятельность, в строительство этого храма, и он забыл о воспевании. So very important, particularly those people who are worshiping the deity and who are cooking in the kitchen, that they're very serious to perform their sadhana. То есть это очень важная вещь, особенно для тех преданных, которые совершают служение на алтаре или готовят на кухню. Они должны очень серьезно следовать своей садами. You have to give full attention to these things. This is the priority. You have to chant Hare Krishna mantra 16 rounds a day. То есть этому нужно уделять особое внимание. Это приоритет читать 16 кругов Hare Krishna mantra каждый день. If you're not doing these things, 
then you're not qualified to worship the deity and you're not qualified to cook. Если вы не читаете мантру, тогда вы недостаточно квалифицированы для того, чтобы поклоняться божествам и для того, чтобы готовить просад. You may be a very good cook. You may be saying, no, people like my cooking, I'm a good cook. Вы можете быть хорошим поваром и можете сказать, что о, люди любят мою мою стрипню. But the most important thing is that you're strictly following the regulated principles. Но наиболее важная вещь это следовать регулирующим принципам. Because if you're not, then you're giving the whole, you're influencing all the devotees with your karma. А поскольку если вы не будете делать это, то вы будете влиять на других преданных своей кармы. So this is very important to, to understand. Поэтому это важная вещь, которую нужно понять. The first, the most important item of knowledge is that we are engaged in devotional service, loving service. And the most important service is chanting Hare Krishna. То есть наиболее важное качество из всех этих двадцати – это заниматься преданным служением Господу, а наиболее важным служением является воспевание Хари Кришны. Из всех наставлений это наставление самое важное. Поэтому мы вдохновляем каждого преданного следовать этим принципам. We have a nice program here, maintaining a good morning and evening program. It's very nice. То есть были замечательные программы утром и вечером в эти дни. The attendance is good. Many people coming for the morning and evening program. Тенденция очень хорошая. Много людей приходят утром на утренние и вечерние программы. And we encourage you to continue in this way. Certainly. If you continue in this way, then naturally more and more people will gradually come. Если вы будете продолжать вот в таком же духе, то все больше и больше людей будет приходить. It's a very powerful, purifying activity. Это очень мощная очистительная деятельность. Of course, you want to do it every day. Конечно, вы должны делать это каждый день. Sometimes, like people come for Bhagavad Sapta. Sometimes in India, they will have a special festival. They call it Bhagavad Sapta. Means they will recite Srimad Bhagavatam for seven days. В Индии проходит такая программа, называется Бхагавата Саптаха, когда читают Шрима Бхагаватам в течение семи дней. And some, you know, big professional, some man will come who is a very powerful speaker, and he will come and give a very good performance of speaking Srimad Bhagavatam. И вот приглашают какого-то хорошего такого оратора, чтеца, и он а, представляет а, людям такое, делает хорошее представление для них. Также он много говорит о Кришне и Гопи. И люди наслаждаются этими лилами. Ну, через семь дней они уходят домой. You know, because Sukadeva Goswami spoke to Maharaj Parikshit for seven days, so they say, no, just seven days is enough. Поскольку вот Махараджа Парикшит рассказал, что когда вы Госвами Бхагаватам в течение семи дней, они говорят, ну, вот семь дней мы послушали, этого достаточно. So they, they think they've heard Srimad Bhagavatam for seven days, so that, that's enough for them. Now they're able to go back to Godhead. То есть мы слушали Шримад Бхагаватам в течение семи дней, и поэтому ну, этого достаточно для того, чтобы вернуться назад к Богу. Just like some people think, now I'm initiated, now I can go back to Godhead. И какие-то преданные иногда говорят, что вот я уже инициирован, поэтому мне, ну, я вернусь назад к Богу. They don't understand that initiation means the beginning. А он не понимает, что инициация это только начало. So similarly, people hear Srimad Bhagavatam for seven days and they think, oh, very nice. And they go back home and they go back to their mundane life and they don't change. Эти люди также, которые слушают семьи, они потом возвращаются домой, думают, что этого достаточно, продолжают заниматься мирскими делами и ничего не меняется. 
So in Srimad Bhagavatam, it is said, Nasta Praes Vabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya. That you have to regularly hear, you have to regularly give service to the Srimad Bhagavatam. Bhagavatam says that you have to regularly listen and serve the Srimad Bhagavatam. And that service to the Srimad Bhagavatam is hearing carefully the message of Bhagavatam. И вот таким служением Бхагаватам является внимательное слушание Бхагаватам. We should be studying Srimad Bhagavatam regularly and hearing it in the association of devotees. In this way we become becoming more and more eager to hear topics of Krishna. Необходимо каждый день слушать Бхагаватам, общаться на эти темы с другими преданными, и наше желание слушать Шримад Бхагаватам усилится. Не просто находиться или присутствовать на классах, но также слушать внимательно. Один предный говорил, что вот эта мантра Ом Намо Бхагавате Васудева Я, она приглашает нас всех ко сну. Когда мы поем Шарира и видят Джао, то сразу все просыпаются. Everyone's on the ball. Когда просадом, то все все в хорошем настроении. So hearing very carefully, Shrimad Bhagavatam, very important. Так слушать внимательно Шримад Бхагаватам это важная вещь. And hearing, when we hear nicely, then we will be more eager to chant. И если мы слушаем внимательно, то у нас развивается склонность и воспевать, повторять. They go together, hearing and chant. То есть мы делаем оба эти процессы, слушаем и воспеваем. Если вы слушаете, то потом вы внимательно, то вы потом захотите повторить это, то, что вы услышали. It's not like going to school, you just sit in the class, okay, you're here, attendance, you take the attendance, okay, here, here. But physical presence is not enough. You have to give proper full attention, submissively hearing. Просто слушанию участия, так сказать, недостаточно. Как в школе вы просто приходите и вам ставят, что ну вы присутствовали на уроке, то есть. And then that means also inquiring, putting questions to the speaker. И также необходимо задавать вопросы говорящему. The speakers. The speakers, you know, speakers not just here to entertain, but he's here to discuss topics of Krishna with the devotees. И говорящий не только представляет по за это послание, но он также обсуждает с другими преданными это послание. So we always make some time after we speak for a little while, and then we ask questions or discussion, make some comments. То есть мы говорим какое-то время, а потом мы уделяем время на обсуждение этих вопросов, комментариев. Поскольку в аудитории также могут быть ну, люди разной категории, необходимо ну узнавать или задавать какие-то вопросы для того чтобы ну на благо также и спикеру чтобы он мог прояснить какие-то вещи моменты. And in this way the the class the discussion it becomes very enlightening for everyone when there's a nice discussion. Поэтому класс будет таким просветляющим для каждого и будет хорошее обсуждение. So if you read the first chapter of the first canto of Shrimad Bhagavatam, you can see there that Prabhupada is describing the qualification of the speaker and the qualification of the audience. Если вы читаете вот эти первые главы, первые песни Шримад Бхагаватам, то там объясняется, Шрилпапада объясняет квалификацию говорящего и квалификацию слушающих. It's not just the speaker who has to be qualified. Audience also have to be qualified. 
не только говорящий должен быть квалифицирован, но, так, но и те, кто слушают, также должны обладать квалификацией. Nice nice Тогда будет очень замечательная такая дискуссия, замечательный обмен между ними. Just like if you're ever a teacher, if you ever teach a class, you know, sometimes you get good students and sometimes you get pretty bad students. Так, иногда, ну, если вы даете и обучаете других людей, то иногда будут и хорошие студенты, а иногда и плохие. И также, когда мы даем классы по Шримад Бхагаватам или Бхагават Гита, будет преданный, который будет гореть желанием слушать. And we can see you are all eager that otherwise why you would be here this evening unless you were eager to hear. Как вот сейчас вот вечером вы слушаете, у вас есть достаточно интерес слушать. Friday evening, many other things to do. То есть вы в этот вечер мы вы могли делать какие-то другие вещи. But because you're eager to hear, therefore you have come. Но поскольку у вас есть желание слушать, вы пришли сюда. So thank you all very much. Hare Krishna. Any question? Может кто-нибудь попереводить это мне идти на? Попереводить? Yes, Prabhu. I I'm sorry, I need to go. Huh? I need to go to take the bus. You need to go? Кто-то хочет попереводить? Вот он может еще. Если вы сомневаетесь, Нехорошо, Ваш святейшество, объясните, пожалуйста, вот не совсем э, я понял. Э, преданные, которые не исполняют э, регулирующих принципов и которые э, и повторяют 16 кругов своей кармы влияют на другие преданные. Как, ну, вот как. Ваш канал explains some devotees of one's album uh, not uh, proper channel 16 rounds and not follow the better principle and how they by karma influence other people. Well, if they're not chanting 16 rounds, the, 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 I was saying that if they're not chanting 16 rounds and following the principles, and if they're cooking, then they're handling the food. And from their cooking, the, their karma is transferred through the food, particularly to, through food grains. То есть, если преданные, они не следуют регулирующим принципам и не читают нас кругов, касаясь еды, приготовлений, они, их карма, получается, входит в эту пищу, особенно в зернобоговые. Шрила Прабхупад said we should be very careful never to take grains from non-devotees. И Прабхупада предупреждал преданных, чтобы мы не ели пищу от непреданных, особенно зернобоговые. In fact, we don't eat any of their cooked food. Мы не едим пищу от непреданных. He said, if they offer you something, just ask them for some uncut fruit. It should not be cut, because if they cut it, they will use a knife which has been used to cut meat or fish. And this is giving some contamination, giving some karma. И благодаря этому получается какое-то осквернение. And similarly, the pujari has to be also careful. И также пуджари должен быть очень осторожным. Because if they're not chanting and not following the principles, then why the deity will accept their offering? The deity will not accept their offering. Потому что если они не следуют регулирующим принципам и не читают нас кругов, как божества могут принимать их служение? Krishna is a person. Krishna is a личность. 
and he he wants to be served by his devotees. И он хочет принимать служение своих преданных. And so if somebody is not following the rules and regulations, Krishna will not take their service. If кто-то не соблюдает регуляции принципы, Кришна не будет принимать его служение. So then we get food which was not accepted by the deity, which is actually is still boga, is still got karma. И вот мы получаем еду, которая фактически это не красат, а бога, потому что Кришна ее не принял. So like this, this is why. Вот так вот почему. This is how we get karma. Вот так как мы можем получить карму. From other devotees. От других преданных. Uh, she is still not understanding this uh, mechanism because karma is you do something and you get some results and she still not understand how it is working. Well, we said the karma is transferred through the food. То есть карма трансформируется через еду, передается через еду. Somebody is not a devotee and they prepare food. Кто-то не преданный, и он приготавливает еду. So when they're preparing the food, they're not doing it in Krishna consciousness. Когда он готовит, он не в состоянии Кришны. The consciousness goes into the food. И это сознание входит в пищу. Сознание. Just like somebody may have some disease. Как, например, кто-то чем-то болен. And that they cook. И он готовит еду. Then they can give that disease to the other people through the food. We had one lady in China. She had this, you know, her skin disease. Very bad skin, all red blotches all over the body, the face, everything. Skin disease. So when she came, they said, don't go in the kitchen. И когда она пришла, ей сказали не не заходите на кухню. Because that's how it, through the food, that's how everybody else would get the, the infection. Потому что с помощью uh, этой еды uh, другие могут получить какой-то эффект. Just like if you have, there's a disease typhoid. You know this disease typhoid? It's a fever, a bad fever. Какая-то болезнь. Тиф. Тиф. Typhoid. So it, there was a case. There was this one young girl, young woman. She had typhoid, but she didn't have a fever. But she was carrying the germ in her body, and wherever she went, people would get typhoid. They would get the fever. They would get the disease from her. На восемь есть одна женщина. Она болеет тифом, но эта болезнь как-то скрыта. И но она может заражать других. И когда она вот приходит, она может заразить других. It's you know some diseases are contagious. And karma is also like that. It's subtle, but it's passed from one person to another. И карма она тоже такая тонкая, что она переходит от человека к человеку, одному человеку другому. And it's especially passed by preparing food. И особенно переходит через еду. So we try to be very strict, very careful about who cooks. И поэтому нужно быть очень осторожным, кто готовит еду. And who goes on the altar? И кто заходит в алтар? Some people say, "Oh, you should let everybody go on the altar. Why you have to be initiated? Why you have to be a Brahmin to go on the altar?" И некоторые спрашивают, почему должен должен быть инициирован, почему должен быть вот заходить. They don't understand that we're keeping the altar very pure, very, uh, very. Uh, we don't want to be contaminated. We want to keep it very pure. То есть мы хотим сохранить алтар чистый, very sanctified. Очень такой чистый, освященный. Освященный. 
So these rules and regulations they are there in all temples. Эти принципы соблюдаются в храме. Everywhere they will, you will see they have these kind of restrictions and rules about Здесь такие правила. Who can do these things? Кто может делать то то? Just like if you go to Jaipur, there's one temple, a beautiful deity there called Govinda Ji, Radha Govinda from Vrindavan, came to live in Jaipur. So the Pujari, sometimes he will take, he will have prasadam and he will distribute prasadam to people. But when he gives the prasadam, you you have to put your hand up. He will not touch your hand. Drop the prasad. Because he's on the altar, he's serving the deity. So he doesn't want to touch anybody. But he will distribute prasadam, but he will just drop it into the hand. Он хочет распять посад, и поэтому он просто так как бы кидает его. So everyone just puts their hand up. They, they don't go to take, they just hold their hand up. И поэтому никто не берет, а просто потягивает руку. He's keeping his purity. Это сохраняет чистоту. I told the story about Sanatana Goswami not wanting to go in front of Jagannath Puri temple. Я рассказывал историю о Санатане Гасами, как он не хотел показываться перед храмом Джаганата Пури. He was worried that his body may brush against people who are serving Lord Jagannath. Он боялся, что другие люди, кто поклоняется Господу Джаганатхи, они осквернятся. He considered his body to be impure. Он считал свое тело нечистым. So karma is subtle. Карма — это такая тонкая субстанция. But it can be transferred. It can, you can give it to other people. И она может передаваться другим людям. Any other question? Question? Point? что, ну, когда желание ходить на лекции зависит вот, от лектора, ну, у некоторых людей много. Вот как быть, если ну, лектор тебя не вдохновляет, а нужно поддерживать этот принцип слушания, вот, как развивать правильное настроение? Uh, how we can skip uh, this interesting to come for lecture, uh, because some lecture not inspired for listening him, I'm not inspired for listening his lecture. And well, I said, you, you may know more than the speaker, but you can ask questions to give this, to help the speaker to talk more on topics which interest you. Возможно, вы знаете больше, чем лектор, но когда вы можете задать ему вопрос, и этим поможете самому лектору. It's it's up to you as the audience to help the, the speaker to talk on something which will enlighten you. И вы можете задать вопрос, и этот лектор может говорить о том, что вас интересует. So you may be thinking, oh, I don't like his lectures. I've heard his lectures so many. He says the same things all the time. The same, I've heard these stories. So if you think like that, that is not вы можете думать, что я уже слушал этого лектора, он все время говорит одно и то же, но вам не нужно думать так. But you should understand that as an audience you have a duty to put questions to help him to speak on something which does enlighten you. И вам нужно быть, вас должно быть такое, как бы, обязанность, чтобы задать вопрос, и лектор будет говорить отвечать на ваш вопрос. Итак, вы вдохновляете и говорите на вашу тему. The audience also has a very important part to play. То есть участие в лекции это очень важный момент. 
And that part, your role is putting questions. And of course, there should be eagerness to hear. As I said, just by coming, just by being present, it shows some eagerness. But then, go further, don't just only sit and, and expect the speaker to do everything. You have to also put some questions, you have to encourage him. And sometimes you can also speak. Right. You don't like this person speak, then you speak. Sometimes. You say, let me speak. <laughs> the point is, somebody has to speak. Right. So, sometimes you should take turns, you know, everybody who's initiated, especially twice initiated, you should be taking turns to give class. Marriages sometimes can also give class. He's asking, how did he find? Well, he had some devotees help him to do research. And they, and they were sent around to different parts of the world to interview devotees who had association with Prabhupada and to hear different things which happened. So he compiled it. He used, all, he used some of their research and put it all in the book. И он воспользовался этими поисками и написал эту книгу. There was many more. There's a lot more things than what's in Lila Amrita. На самом деле намного больше моментов Other devotees have also written books, and they've also described many other things. Другие преданные они тоже писали книги еще и про и они писали о других. Particularly proper servants. Чувствовал даже разлуку с этой книгой и сопереживал там какие-то моменты. Окей, very nice. Очень хорошо. Keep reading. Продолжайте читать. Продолжение вопроса про слушание. А что, как быть, если лекции некоторые... Я закончил? Могу потом перевести. Некоторые лекции сложноваты, ну, как для восприятия, может, потому что там маты же... И даже когда вопрос задаешь лектору, то ответы сложные. Может быть, слишком научные, там, детейных, но вот как такие лекции. Say, sometimes lecture like too difficult, and if you ask some question, this answer is also very difficult to understand. How to be? Like 
Скажите, что там терминология. И сам термин, difficult term. Научность. Well, then you save the save up save up these questions, and then when a senior devotee comes, then you can ask them. Запомните ваш вопрос, и когда вот увидите старшего преданного, спросите его. If you have questions which you're not able to resolve. Then save it. Just make a note of it. And next time a senior devotee comes, or next time you get the opportunity to meet a senior devotee, then you ask them. Вот когда у вас будет возможность встретиться с достаточно преданным, запомните этот вопрос и задайте ему. There's also internet, and you can put your questions on the internet. Также есть интернет, и вы можете задать вопрос в интернете. I give class every week to blog versions. Я даю каждую неделю лекцию в благовещенце. And sometimes also uh, Yugala Priti Madhiji will listen in the class. А также Yugala Priti Madhiji слушает эти лекции. And some devotees in other places also. И также другие преданцы в разных местах. So sometimes they have questions. Иногда у них есть вопросы. So they ask me. И они задают мне. But the questions should be in relation to Prabhupada's books. Но вопросы должны быть как бы в связи с книгами Шилы Прабхупады. Один девоти спросил меня вопрос без санскрит words from a book which was not by Prabhupada. Один преданный задал мне вопрос о каком-то санскритном термине, и это было не в книге Шилы Прабхупады. So I told him, I said, I don't know. I said, I'm not. I I don't read all these other books. I said, I I read Prabhupada's books. I said, if you stick with Prabhupada's books, then We'll work, we can try to answer your question, but if you ask me some question on a book by, written by somebody else who is not Prabhupada, not Prabhupada disciple, somebody else, then I'll, I, I, don't, I don't want to deal with it. I can't deal with it. То есть я кроме книг Прабхупады других не читал, и поэтому если вы задаете мне вопросы о других книгах, я не смогу ответить на них. Поэтому задавайте вопросы по книге Мушева Прабхупады. Prabhupada's books are very clear. He presents everything in a manner which can be understood. But you go outside of Iskon, you go to other people's books and you start reading, you get problems. Вопрос из двух частей. Я слышал от одного преданного, что когда служишь недостойному человеку, обретаешь его плохие качества. Насколько это авторитетно? I heard uh, if I serve to non-qualified people, I get his qualities. How? Uh, how authority is this word? How, how authority is this? Authority. This uh, If I serve, I serve for non-qualified people. Unqualified uh, people. Yeah, 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 yeah. 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 Но если я служу неквалифицированным людям, я получаю... Не, я сказал недостойным. Но недостойным, что неквалифицированным. Это не... Нет, это полностью. Недостойным, другими словами, грешником. Паршим. 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 Да. Если я служу неквалифицированным людям, я получаю эти квалификации. Да. Да. Да, это так. Да, это так. You associate with people, you will de develop, you will reflect their qualities. If you associate with meat eaters and drunkards, gradually you will also become a meat eater and drunkard. But you associate with the devotees, you reflect the qualities of devotees. So we say we should give up the association of non-devotees. 
Поэтому мы должны а, а, оставить общение с нехребенными. С другой стороны, а, мы должны работать, и мы часто встречаемся с непреданными. So you have to protect yourself. Поэтому нужно защитить себя. You don't eat their food. Uh, вам нельзя есть их пищу. Right? You don't just, just, we have exchange, loving exchange between one devotee and another. Uh, есть uh, любовный uh, обмен. Любовный обмен uh, с преданными. Offering gifts and accepting gifts. Uh, предлагать Подарок, подарок. Offering food, prasadam, and accepting prasadam, prasad, prasad. and inquiring confidentially and revealing your mind uh, in confidence. So these are exchanges between devotees. Uh, But don't do these things with non-devotees. Then you, you become infected, you become affected by them. А иначе вы получите какой-то эффект от них. If you eat the food, если вы едите их пищу. People, yeah. Yeah. You, so you have to protect your, how do you Как мы защищаем себя? Нам нужно воспевать, посещать утренние вечерние программы, общаться с преданными. Do japa every day, hear the scriptures that protect you from all these bad things. We won't be affected by the material energy. Just like doctor going into the to treat the sick people, they have to be careful they don't get infected. Лечит больных, ему нужно когда защитить себя, чтобы не получить никакие болезни. You know, people have got the AIDS, AIDS or something, you know, this horrible disease like AIDS. It's very contagious, very easy to take it, to get it from other people. Например, болезнь, спит. спит, нужно быть очень осторожным, чтобы не заразиться. So similar, we are going in the material world, so many materialistic people, We have to protect ourselves. And our protection comes by good sadhana, morning and evening program. Mm-hmm. Okay, Hare Krishna. Oh, you have, you have a question? Okay. What to do if not devotee is our relative? Non devotee is your relative. What to do? You're very unlucky. We knew that you were. Anyway, you don't want to eat the food. Just say I I'll cook my own food. Uh, if somebody uh, go to home, if I go to home to the, uh -huh. the apartment, I go to the apartment. You go to their apartment. Don't eat the food. Даже если вы приходите к ним в гости, не ешьте их пищу. They can say, you, you not. Uh, well, you can say, give me apple. Вы можете сказать, дай мне яблоко. Give me some fruit. Можете дать мне какие-то фрукты. Or bring your own food. Give them your food. Или сами приготовьте и к ним приносите. You want to protect yourself. This is what you have to do. And if you explain to them 
then gradually they will understand and they will know, oh, you don't eat, yeah, she doesn't eat my food. Если вы объясните им, постепенно они могут понять, а, вы не едите в пищу. В одной причине Вигриф, Резапан Бук, Сам, Фуд, Прасадам, Энс, people also won't give, uh, give to us something. Uh, okay, money. Can you give us some money? <laughs> <laughs> okay, we can use it for Krishna. <laughs> It will come back with interest. You get a lot of interest. You have to be convinced. You have to tell them, yeah, this is good for you. I have to give your money to Krishna. You'll become rich. You'll get a lot of money your next life. It's going in your bank account. Next life you'll get a lot of money. Right? Just bring the money. Just put it all in the box here. You want to make advancement? That's what you have to do. Put the money in the box. Otherwise, they can also give food. They can give uncooked food. They can give rice. They can give wheat. They can give vegetables. Maybe they're growing things. They can give these things. We can offer them for the deity. There's many different ways they can give service to the temple. Есть много разных видов, то есть как они могут послужить храму. We have a lot of wood out there, right? Do you burn wood to for the fire in the winter? Мы зимой используем дрова для разбитых печей. So they can give wood if they have a lot. They may have a lot of wood. Okay, give the wood. Если у них есть много дерева, они могут вот дать дерево для рассыпки. Many different ways they can give service. Not only money. They have flowers, they can give the flowers. Krishna says Patram Pushpan Palam Toyam, right? So these things they can give. Krishna Gavari Patram Pushpan Palam. They have some nice water, they have a good well maybe. Okay, bring a big bucket, big big packet, big bottle of water. They can use it for the deities. We don't mind. And whatever way they'd like to serve. Devotional service is open to everyone. 
they can give their life, come and serve full time in the temple. Они также могут отдать жизнь и служить в храме. If they don't like to give their life, they can give some money. Если они не хотят отдать свою жизнь, они могут пожертвовать какие-то деньги. If they don't have any money, they can give their intelligence how to do service for Krishna. Если они могут пожертвовать деньги, они хотят пожертвовать деньги, они могут использовать свой разум в служении. And they say, no, I'm stupid. I don't have a good brain. Они могут сказать, а я слишком тупой, у меня нет мозгов. Then, okay, use your words to serve. Хорошо, вы можете использовать слова, прославлять Кришну. Just chant Hare Krishna. Просто воспевайте Hare Krishna. And just say Hare Krishna, very nice. И просто говори Hare Krishna, это очень хорошо. So this is what scripture says. Это что говорят шастры. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna. Shri Mahaprabhu Gita Ki Jai. Shri Mahaprabhu Gita Ki Jai. Shri Mahaprabhu Gita Ki Jai.